Hi everyone, welcome to my channel, Optimism Life. How are you? Uh, how are you? How are you? How are you? So, today, I'm going to talk about this topic. It's a very important topic. So, basically, it's an optimistic student. So, you can see the thumbnail and the caption of the caption. वीडियो जी कैप्शन रहे थे वह वीडियो टाइटल देखिए तुम लोग बुस्ते पे रहे थे तो आज के हम लोग जी टॉपिक टा फोर्बो डेट इस एक्शन ऑफ इस्ट्रोकुलर मासल्स तो शोभा राखी हम इधर ही बोलते जाएं जरा प्रथम बार हमारे चैनले वीडियो देख चो तारा प्लीज चैनल टा सब्सक्राइब करो एवं पासे तारा बेल आइकॉन प तो ये ता आमी निजो आमार जोकों नमर आमार एकाडेमिक्स चिलो शेखानो आमी ये ता मुकुष्टो कोडे पोरी खा दिए चिला बाने पोरी खा जिनो प्रिपरेशन कोडे चिला तो ये ता किन्तु एक्चुअली बोझा जिनी चाहते ये ता मुकुष्टो नॉन तो ये ता आमी तो मधे रस्ते आई बोले मॉडल देखिए तो मधे रस्ते आमी बोझा बो माने ऑलमोस्ट सारा जीवन तो हमने इटा मोने लगते पार बे जो दी कॉन्सेप्ट का तुमरा भालो कोडे एडॉप्ट कोडे नीते पारो तो चलो तले देरी ना करो शुरू कर जाए तो देखो इकाने आमी आगे एक टा टेबल साजी नीजी तो हमरा देखी बुस्ते बच्चों जे रोको मी ऑथर्मोलॉजी जे बुक्स अच्छे बायोप्रोमेट्री जे बु ये एकाने दूध हो रहा है ना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर माने कि और था आई बोले बाहरे जो मासूस गुलो था के शिक्लो के हमने बोल बो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मासूस बट आई बोले बाहरे दो प्रोकारे मासूस आ चें एक ता हो चें आई बोले मूवमेंट के कंट्रोल करे आर एक टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मासूस � इता आई लीडर मूवमेंट के कंट्रोल करे जरूर वो और भी क्यों लड़ी सॉफ्ट यूली मासल लिवेटर फैल्टेड डी सुपीरियरीज मुलास मासल तो ए ही गुड़ तो गुड़ आला दा इन्हें एक है ना हमने जिक लालू सुना करो जरूर चाहे आई बॉले मूवमेंट के हेल्प को और था तो हमने जोखोन एक्चुअली अनेक मुभमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
নিচের দিকে হচ্ছে আমার ইনফিরিয়ার অবলিক বুঝতে পেরেছো সবাই এইবারে দেখো ফার্স্ট এ মিডিয়াল রেকটাস এবার মিডিয়াল রেকটাস যখন প্রাইমারি অ্যাকশন তার মানে প্রাইমারি অ্যাকশনে মিডিয়াল রেকটাস সবথেকে বেশি কন্ট্রাকশন হবে তার জন্য যে অ্যাকশনটা হবে সেটা প্রাইমারি অ্যাকশন তাহলে দেখো প্রাইমারি মানে সবথেকে বেশি মিডিয়াল রেকটাস যখন আমার শুধু অনলি মিডিয়াল রেকটাস যখন আমার কন্ট্রাকশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে আমার শুধু মিডিয়াল রেকটাস যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে তখন আমার ল্যাটারাল রেকটাস রিল্যাক্সেশন হচ্ছে এক দিকে কন্ট্রাকশন অন্য দিকে রিল্যাক্সেশন তো আমার মিডিয়াল রেকটাস এ যখন স্টিমুলেশন এলো তখন মিডিয়াল রেকটাস আমার কন্ট্রাকশন হলো এবং আইবলটা শুধুমাত্র নাকের দিকে মুভমেন্ট করছে এই অ্যাকশনটাকে আমি কি বলবো এই অ্যাকশনটাকে আমি বলবো এই অ্যাকশনটাকে আমি বলবো অ্যাডাকশন কি বলবো অ্যাডাকশন অ্যাডাকশন মুভমেন্ট সবসময় মিডিয়ালের দিকে হয় তার মানে এদিকে নাক আছে তার মানে মিডিয়ালের দিকে হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে মিডিয়াল রেকটাস তাহলে অ্যাডাকশন এবার অ্যাডাকশন যখন হচ্ছে তখন আমার এবার তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই ফলে আমার সেকেন্ডারি আর টার্সিয়ারি এর মধ্যে আমার কি এফেক্ট হবে মানে এর এফেক্টটা গিয়ে আমার সেকেন্ডারিকে পড়বে আবার সেকেন্ডারি এফেক্টটা টার্সিয়ারিতে যাবে কিন্তু অ্যাডাকশন হওয়ার ফলে আমার অন্য যে মাসেস গুলোর যে কন্ট্রাকশন হচ্ছে বা অন্য যে মাসেস গুলোর যে মুভমেন্ট হলো তার জন্য যে অ্যাকশনটা হবে সেটা কিন্তু ব্যালেন্স হয়ে গেছে মানে যখন আমার মিডিয়াল রেকটাস কন্ট্রাক্ট হচ্ছে তখন যদি সুপিরিয়ার রেকটাস এর কথা বলি বা ইনফিরিয়ার রেকটাস এর কথা বলি তাহলে দুজনে কিন্তু সমান ভাবে আমার এর এফেক্টটা দুজনের কাছে সমান যাচ্ছে তাই দুজনের ব্যালেন্স এই জন্য অন্য কোন দিকে আর মুভমেন্ট হবে না তেমনি একইভাবে আমার যখন সুপিরিয়ার অবলিকে আছে নিচে যখন ইনফিরিয়ার অবলিক আছে তো এদেরও দুজনের মধ্যে সমান টান পড়ছে সুতরাং দুজনে ব্যালেন্স হয়ে গেছে কিছু থাকবে না ঠিক একই জিনিস সেম টু সেম যখন ল্যাটারাল রেকটাস এর ক্ষেত্রে হবে অর্থাৎ ল্যাটারাল রেকটাস এদিকে হচ্ছে কান আর এদিকে না তাহলে কানের দিকে আমার ল্যাটারাল রেকটাস যখন আমার কন্ট্রাকশন হবে তখন কি হবে অ্যাপডাকশন হবে তখন আমার কি হবে অ্যাপডাকশন অ্যাডাকশন এর উল্টো অ্যাপডাকশন মানে অ্যাপডাকশন মানে আমরা বুঝি যেটা নাকের দিক থেকে দূরে যায় আই বলটা মুভমেন্টটা অন্য দিকে হয়ে যাচ্ছে মানে কানের দিকে যখন মুভমেন্ট হবে সেটা দ্যাট ইস অ্যাপডাকশন অর্থাৎ ল্যাটারাল মুভমেন্ট হচ্ছে তো এখানেও সে একই জিনিস সেকেন্ডারি টাসেরই থাকবে না কেন কারণ ল্যাটারাল রেকটাস যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে এবং মিডিয়াল রেকটাস আসলে রিয়াসেশন হচ্ছে সেখানে সুপিরিয়ার রেকটাস ইনফিরিয়ার রেকটাস সুপিরিয়ার অবলিক ইনফিরিয়ার অবলিক দুজনেই ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দুজনে সমান কেউ কারো বেশি কম বেশি হয় না কম বেশি যদি হতো সুপিরিয়ার রেকটাস ইনফিরিয়ার রেকটাসের মধ্যে বা সুপিরিয়ার অবলিক ইনফিরিয়ার অবলিক তখনই কিন্তু সেকেন্ডারি আর টার্সিয়ারি থাকবে যেটা এর পরের মাসের গুলোতে হয় ভালো করে দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে সুপিরিয়ার রেকটাস ইনফিরিয়ার রেকটাস সুপিরিয়ার এবং ইনফিরিয়ার অবলিক ফার্স্টে আমরা প্রাইমারি গুলো আগে দেখে নাম দেখ সুপিরিয়ার রেকটাস সুপিরিয়ার রেকটাস মানে হচ্ছে ওপরে আই বলের উপরে এবার এটা যখন কন্ট্রাক্ট করছে তখন কি হবে এলিভেশন হবে উপর দিকে আই বলটা উঠবে তাহলে লিখে দিই আমরা এলিভেশন এলিভেশন আবার দেখো ইনফিরিয়ার রেকটাস ইনফিরিয়ার রেকটাস হচ্ছে নিচের দিকে তাহলে নিচের দিকে যখন আমি আহ আই বলটা নিচের দিকে যখন কন্ট্রাকশন মানে ইনফিরিয়ার রেকটাস যখন কন্ট্রাকশন হবে তখন কি হবে ডিপ্রেশন হবে আই বলটা নিচের দিকে নাও তার মানে ডিপ্রেশন এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাকশন আচ্ছা এর সেকেন্ডারি আর তার সেটা এখন লিখবো না কারণ এখন লিখলেই তোমাদের বোঝার গন্ডগোল হয়ে যাবে পরে লিখবো এখন চলে আসি ডাইরেক্ট সুপিরিয়ার আর ইনফিরিয়ার অবলিক সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার অবলিকে কি হয় দেখো এইবারে আমার মাসের গুলো এতক্ষণ এইরম ছিল এইরকম ছিল এইবারে হবে আড়াআড়ি ভাবে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে সুপিরিয়ার অবলিক এটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার অবলিক তাহলে সুপিরিয়ার অবলিক যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে সুপিরিয়ার অবলিক তখন কি হচ্ছে দেখো আমার আচ্ছা এই দুটোর জন্য আমাদের টর্সোনাল মুভমেন্ট হয় টর্সোনাল মুভমেন্ট মানে কি অর্থাৎ ঘড়ির কাটার মতন ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে সরি এটা ক্লক ওয়াইজ এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এই এই মুভমেন্টটার মতন হবে এটাকে অ্যাকচুয়ালি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আমরা বলবো না কেন বলবো না কারণ এটা হয়তো একটা চোখ দিয়ে বলছি কারণ যখন আমরা বাইনোকুলারলি বিচার করবো তখন গন্ডগোল হয়ে যাবে কারণ এক্ষেত্রে যখন এটা ক্লক ওয়াইজ বোঝাবে তখন ওক্ষেত্রে ওটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লক মানে ইন্টরশন আর এক্সটরশনের মধ্যে গন্ডগোল হয়ে যাবে যখন বাইনোকুলারলি বলবো তাই ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এর কনসেপ্টটা লাগাবো না এখানে আমরা কি করব কর্নিয়ার কর্নিয়াটাকে আমরা একটা ঘড়ির সাথে তুলনা করবো 
এবং তার উপরটাকে আমরা টু যেমন ঘড়ি ঘড়িতে কি থাকে উপরে টুয়েলভ থাকে নিচে সিক্স থাকে এদিকে থ্রি এদিকে নাইন এদিকে টুয়েলভ এর যে পজিশন ওইটা ফলো করবো তাহলে টুয়েলভ ও ক্লক এর যে পজিশনটা টুয়েলভ সেইটা কি হচ্ছে আমার নাকের দিকে আসছে না কানের দিকে আসছে যদি নাকের দিকে রোটেশন রোটেশনটা যদি নাকের দিকে হয় তাহলে ইন টর্শন আর যদি কানের দিকে যায় তাহলে এক্স টর্শন তাহলে কি হচ্ছে আমার আর এক্সটেনশন ইন্টরশন কখন হয় যখন আমরা কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে যখন আমরা ঘাটটাকে বাঁ দিক করব অথবা ডান দিক করব যখন আমরা ডান দিকে আমরা হেলাবো আমাদের কাঁধে ডান কাঁধের দিকে যখন আমরা মাথাটাকে হেলাবো তখন চোখটা কিন্তু একটু ভালো করে ভাববে তোমরা অপোজিট দিকে যায় আবার যখন বাঁ দিকের কানে যাবো তখন কিন্তু চোখটা অপোজিট দিকে মুভমেন্ট করে মানে এই ক্লক ওয়াইজ এই ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আমি বোঝাচ্ছিলাম যদি এই কনসেপ্টটা লাগাবে না তোমরা এই যে এটাকে বলবো টর্সোনাল মুভমেন্ট এই টর্সোনাল মুভমেন্টটা এই এই ক্ষেত্রে হয় তাহলে টর্সোনাল মুভমেন্টে দুটো হয় একটা ইন টর্সন একটা এক্স টর্সন ইন টর্সন মানে কি যখন আমাদের এই টুয়েলভ ও ক্লক পজিশন কর্নিয়াটাকে যদি একটা ঘড়ি ধরি তাহলে টুয়েলভ ও ক্লক পজিশনটা আমার নাকের দিকে আসবে তাহলে ইন টর্সন আর যখন কানের দিকে যাবে তখন এক্স টর্সন ঠিক আছে এবার ভালো করে বোঝো ভালো করে বুঝবে সুপিরিয়র অবলিক আর ইনফিরিয়র অবলিক সুপিরিয়র অবলিক যখন টানবে তখন কি হবে তখন টুয়েলভ ও ক্লক পজিশনটা কোন দিকে যাচ্ছে তখন সুপিরিয়র অবলিক যখন টানবে তখন টুয়েলভ ও ক্লক পজিশনটা নাকের দিকে যাচ্ছে তার মানে এটা কি বলবো তাহলে এটাকে আমরা বলবো ইন টর্সন তাহলে সুপিরিয়র অবলিক যখন কন্ট্রাকশন হবে তখন হয় ইন টর্সন ঠিক আছে ইন টর্সন আর যখন ইনফিরিয়র অবলিক হবে কন্ট্রাকশন হবে নিচেরটা তখন দেখো কি হবে আমি নিচেরটাকে দেখো এরকম যখন কন্ট্রাক্ট যখনই কন্ট্রাক্ট হবে তখন টানবে তখন যেই টানবে অ্যাকচুয়ালি মাসলস তো গার্ডারের মতন কম চার চারটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে তো যখন এটাতে টান পড়বে মোটর স্টিমুলেশন আসবে ইনফিরিয়র অবলিকে তখন এরকম টানবে এই যেই এরকম টানছে তখন কি হচ্ছে এই যে ভালো করে দেখো এই যে এরকম যেই টানছি তখন আমার টুয়েলভ ও ক্লক পজিশনটা ওদিকে যাচ্ছে তার মানে এক্স টর্সন বাইরের দিকে যাচ্ছে টুয়ার্ডস দা কান কানের দিকে ইয়ারের দিকে তাহলে এক্স টর্সন এইটা আমাদের প্রাইমারি অ্যাকশন গুলো কমপ্লিট হয়ে গেল সেকেন্ডারি অ্যাকশন আর টার্সারি অ্যাকশন থেকে সেকেন্ডারি আর টার্সারি প্রথম দুটো হবে না আগেই বলে দিয়েছি যেহেতু ব্যালেন্স থাকে দুটো সুপিরিয়ার এবং ইনফিরিয়ার রেকটাস অ্যান্ড অবলিক মাসেস এর মধ্যে ব্যালেন্স থাকে তাই সেকেন্ডারি আর টার্সারি আমরা মিডিয়াল আর ল্যাটারাল রেকটাস এ পাবো না পাবো আমরা সুপিরিয়ার রেকটাস সরি একটু মনে ভুল বললাম মিডিয়াল রেকটাস এবং ল্যাটারাল রেকটাস এই দুটোতে আমরা সেকেন্ডারি আর টার্সারি অ্যাকশন পাবো না পাবো কোথায় আমরা সুপিরিয়ার রেকটাস ইনফিরিয়ার রেকটাস সুপিরিয়ার অবলিক ইনফিরিয়ার অবলিক এই চারটেতে পাবো দেখো এবার কি করে পাচ্ছি ভালো করে বুঝবো দেখো সুপিরিয়ার রেকটাস যখন আমাদের কন্ট্রাকশন হয় সুপিরিয়ার রেকটাস যখন মানে এইটা সুপিরিয়ার রেকটাস যখন কন্ট্রাকশন হয় তখন এলিভেশন হচ্ছে এইবারে এলিভেশন হওয়ার ফলে অন্য মাসেস গুলোর ওপর কি এফেক্ট করছে কি টান করছে বা তার ফলে কি মুভমেন্ট হচ্ছে পরপর প্রথমে সেকেন্ডারি অ্যাকশন হবে তারপরে তার সাথে আবার অ্যাকশন হবে কি হবে হবে যখন এলিভেশন হয় অর্থাৎ যখন সুপিরিয়ার রেকটাস সব থেকে বেশি কন্ট্রাকশন হয় এলিভেশনের সময় তখন আমাদের তিনটে মাসেল কন্ট্রাকশন হয় পরপর সব থেকে বেশি হয় সুপিরিয়ার রেকটাস তারপরে হয় সুপিরিয়ার অবলিক এবং তারপরে হয় আমাদের মিডিয়াল রেকটাস এইটা মনে রাখবে যখনই আমাদের সুপিরিয়ার রেকটা সব থেকে বেশি কন্ট্রাকশন হয় তখন এর এফেক্টটা গিয়ে পড়ে সুপিরিয়ার অবলিকে তার এফেক্টটা গিয়ে পড়ে মিডিয়াল রেকটাস ঠিক একইভাবে আমাদের যখন ইনফিরিয়ার রেকটাস এর কন্ট্রাকশন হয় ইনফিরিয়ার রেকটাস এর কন্ট্রাকশন হয় অর্থাৎ যখন ডিপ্রেশন হচ্ছে তখন আমাদের তারপরের এফেক্টটা পরে ইনফিরিয়ার অবলিকে এবং তার এফেক্টটা গিয়ে পরে মিডিয়াল রেকটাস তাহলে পরপর লিখে দেবো তাহলে তাহলে পরপর যার যার এফেক্ট পড়বে তার তার প্রাইমারি অ্যাকশন গুলো লিখবো আমরা তাহলে প্রথমে আমরা কি দেখলাম যে সুপিরিয়ার রেকটাস কন্ট্রাকশন হলো এলিভেশন হবে তারপরে তার এফেক্টটা গিয়ে পড়লো আমাদের সুপিরিয়ার অবলিকে তাহলে সুপিরিয়ার অবলিকের প্রাইমারি ফাংশন কি সুপিরিয়ার অবলিকের প্রাইমারি ফাংশন ইন টর্শন তাহলে এটা এখানে সেকেন্ডারি অ্যাকশন হয়ে যাবে সুপিরিয়ার রেকটাস এখানে সেকেন্ডারি অ্যাকশন ইন টর্শন হয়ে গেল মনে থাকবে আবার কি বললাম তারপরে আবার তার এফেক্টটা গিয়ে বললো মিডিয়াল রেকটাস এ তাহলে মিডিয়াল রেকটাস এর কি হবে প্রাইমারি ফাংশন তাহলে এখানে এটা টার্সিয়ারি অ্যাকশন হলো 
ঠিক একই ভাবে যখন আমাদের ইনফিরিয়র রেকটাস ইনফিরিয়র রেকটাস যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে ইনফিরিয়র রেকটাস তখন আমাদের তার এফেক্টটা গিয়ে পড়ছে ইনফিরিয়র অবলিকে তার এফেক্টটা গিয়ে পড়ছে মিডিয়াল রেকটাস তাহলে সেই ক্ষেত্রে পরপর হবে তাহলে প্রথমে হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক তাহলে ইনফিরিয়র অবলিকে প্রাইমারি ফাংশন এক্সটর্শন লিখে দেবো আমরা এক্সটর্শন এন্ড তারপরে কে এফেক্টেড হয় তারপরে টারশিয়ার এফেক্টেড হয় আমাদের মিডিয়াল রেকটাস তাহলে মিডিয়াল রেকটাস এর কি হবে অ্যাডাকশন তাহলে অ্যাডাকশনই লিখবো অ্যাডাকশনই লিখবো ক্লিয়ার তাহলে দেখো পেয়ে গেলাম আমরা সেকেন্ডারি টারশিয়ার এইবার চলে আসি অবলিক অবলিকের ক্ষেত্রে যেটা হয় উল্টো হয় অবলিকে কি হয় যখন অবলিকের ক্ষেত্রে আমার প্রাইমারি অ্যাকশন ইন্টরশন হচ্ছে তার মানে ওই টুয়েলভ ও ক্লক পজিশনটা রোটেশন করবে টুয়ার্স নোস অথবা টুয়ার্স ইয়ার কানের দিকে তাহলে আমার সুপিরিয়র অবলিক যখন তার মানে সুপিরিয়র অবলিক ইন্টরশন করছে তাহলে সুপিরিয়র অবলিক যখন আমার কন্ট্রাকশন করছে তখন আমাদের এর এফেক্টটা গিয়ে পড়ে কোথায় लिखे देवलियर প্রাইমারিলি কন্ট্রাকশন হলো যার ফলে ইন্টরশন হলো এবং তার এফেক্টটা গিয়ে পড়লো ঠিক নিচে গিয়ে ইনফিরিয়ার রেকটাসে তাহলে ইনফিরিয়ার রেকটাসের আমার কি আছে প্রাইমারি ফাংশন ইনফিরিয়ার রেকটাসে ডিপ্রেশন তাহলে এখানে আমরা ডিপ্রেশন লিখে দেব ডিপ্রেশন লিখে দেব এবং তার আবার এফেক্টটা গিয়ে পড়বে ল্যাটারাল রেকটাসে আমার এক্ষেত্রে আমরা মিডিয়াল রেকটাসের এফেক্ট দেখেছিলাম কিন্তু এক্ষেত্রে অবলিক আর সুপিরিয়ার অবলিক আর ইনফিরিয়ার অবলিকের ক্ষেত্রে আমাদের যে টার্সিয়ারিটা এফেক্টটা যেটা পড়ে ল্যাটারাল রেকটাস এ গিয়ে পড়ে তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো ল্যাটারাল রেকটাস এর অ্যাডাপশন আবার দেখো ইনফিরিয়র অবলিকে ঠিক উল্টো ইনফিরিয়র অবলিকে যখন প্রাইমারি যখন অ্যাকশন হবে অর্থাৎ যখন আমার এক্সটর্শন হচ্ছে তার এফেক্টটা গিয়ে পড়লো ওপরে চলে এলো সুপিরিয়ার রেকটাস এ दूरे चले जा लोअर पार्ट কারণ ও টুয়েলভ ও ক্লক পজিশনটাতে নাকের দিকে আসে আর সিক্স ও ক্লক পজিশনটা তো দূরে চলে যাচ্ছে তখন টানটা কোথায় বেশি পড়বে নিচের দিকে পড়বে তার মানে ইনফিরিয়ার রেকটাসে গিয়ে পড়ছে ওই জন্য ইনফিরিয়ার রেকটাস এর ফলে ইনফিরিয়ারটাস এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর সাথে সাথে আবার ব্ল্যাটার রেকটাসেও পড়ে যাচ্ছে কারণ সেটাও অনেক দূরে রয়েছে ডিস্টেন্সটা দূরে রয়েছে সেই জন্য যার যে তো যেটা ফ্যাক্ট দ্যাট ইস ইট ইস সায়েন্স সেটা যেটা হয় সেটাই এটাতে আমাদের কিছু করার নেই ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের এক্সট্রাকুলার মাসেস এর মুভমেন্ট গুলো এইভাবে বুঝে বুঝে তোমরা যদি লেখো তাহলে আশা করছি তোমাদের এইটাকে মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ কারণ মুখস্থ করতে গেলে কিন্তু ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি কিন্তু তোমরা যদি এরকম কনসেপ্ট লাগিয়ে যদি বুঝে পড়ার চেষ্টা করো আমার মনে হয় সেটা বেশি এফেক্টিভ হবে তোমাদের পরীক্ষা লেখার ক্ষেত্রে তো আজকে তোমাদের এই অবধি থাকলো আর আমার সেরকম কিছু মনে পড়ছে না তোমাদেরকে বলার মতন এই বিষয় এখানে কিছু এনিওয়ে তো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে লাইক করো শেয়ার করো তোমাদের অপরচুনিটি ফ্রেন্ডসের সাথে আর তোমরা যদি আমার সাথে প্রাইভেটলি যদি তোমরা ক্লাস নিতে চাও বা তোমরা যদি আমার ক্লাস যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা যদি আমার সাথে এই বিষয়ে তোমরা যদি কথা বলতে চাও ক্লাসের ব্যাপারে তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে সেটা আমাকে আমাকে অবশ্যই জানাবে 
আর যেটা বললাম সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন প্রেস করে রেখো যাতে পরবর্তী ভিডিও গুলো তোমরা তাড়াতাড়ি দেখতে পারো সবাই খুব ভালো থেকো অল দ্য ভেরি বেস্ট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড কিপ স্টার্টিং থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ